ወደ ትውልዱ ደግሞ سنገባ ምንድነው በመጀመሪያው ክፍል ውስጥ 14 ትውልድ ተቆጥሯል የሚጀምረው ደግሞ ከአብርሃም ነው እና ምን ይያለ ነው የሚጀምረው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅም ያይቆብን ወለደ ያይቆብም ይሁዳንና ወንድሞቹን ወለደ ይላል እነዚህ አብርሃም ይስሐቅ ያይቆብ የሚባሉት ታላላቆቹ የእስራኤል አባቶች ናቸው አርስት አባው ተብለው የሚታወቁ ናቸው በተለይ አብርሃም ከከለዳውያን ኡር ከተጠራ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ታላቅ ህዝብ እንደሚያደርገው አስቀድሞ ተስፋ ሰጥቶት እንደነበረ ኦሪት ዘፍጥረት ምራፍ 11 መጨረሻና 12 ስናነብ እንገነዘባለን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአብርሃም ትውልድ ውስጥ ወይም በአብርሃም ዘር ውስጥ የሚገኝ ማንነት እንዳለው ለማሳየት ትውልዱን ከአብርሃም ይጀምራል ለምን ዋነኛ ትኩረቱ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ ዋነኛ ትኩረቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከአብርሃም ዘር መወለዱን እና በእስራኤል ትውልድ ውስጥ የመጣ መሆኑን ማሳየት ነው በዕብራውያን ምዕራፍ 2 ውስጥ ያያዘው የአብርሃምን ዘር ነው እንጂ የመላእክትን አይደለም በማለት ይናገራል እና በተለይ የአብርሃምን ዘር መሆኑን ማሳየት ይፈልጋል ነገር ግን አብርሃም ብዙ ልጆች እንዳሉት ይታወቃል ለምሳሌ ከይስሐቅ በፊት እስማኤል ነበረው ከይስሐቅም በኋላ ከኬጥራ የወለዳቸው ሌሎች አምስት ልጆች እንዳሉ እናውቃለን ነገር ግን በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ እንደተገለጠው በይስሐቅ ዘር ይጠራላል የተባለው እንግዲህ የተስፋ ቃል ነው የመሲሁ የትውልድ መስመር የይስሐቅ ዘር ነው እንጂ የሌሎቹ ወየስማኤል ወየሌሎቹ ያምስቱ ልጆች መስመር አይደለም ስለዚህ ይሄንን ከማሳየት አኳያ እስራኤል የሚጠብቁት መሲህ ከይስሐቅ የሚመጣ መሆኑ ለማሳየት አብርሃም ይስሐቅን ወለደ በማለት ነው የሚጀምረው ከዛ በኋላ ይስሐቅ ደግሞ ያይቆብን ወለደ ይላል ልብበሉ ይስሐቅም ቢሆን ሁለት ልጆች እንዳሉት ነው ምናቀው ያይቆብና ኤሳው ነገር ግን በረከቱ የተላለፈው በያይቆብ በኩል እንደሆነ ዘፍጥረት 26 እና 27 ስናነብ እናውቃለን እና ከመጀመሪያም ያይቆብ በሚወለድበት ጊዜ ሁለቱ መንታዎች ናቸው ያይቆብ ታናሽ ነው ኤሳው ታላቅ ነው ነገር ግን ታላቁ ለታናሹ ይገዛል የሚል ቃል ተነግሮለታል እና ያይቆብ በእናነት የመስሁ መስመር መሆኑ ከብሉ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ይታወቃልና ይስሐቅ ያይቆብን ወለደ ብሎ ይቀጥላል እንደገና ያይቆብ ጋር ሲንደርስ ያይቆብ ይሁዳንና ወንድሞቹን ወለደ ይላል እንግዲህ ልብ በሉ ይሁዳ ያይቆብ ከወለዳቸው ከ12 ልጆች አራተኛው ነው ነገር ግን ሌሎቹን እንዲው ለማስተዋወስ ያል ወንድሞቹ ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ህዝብ መሆናቸው ነው የሚ እግዚአብሔር ህዝብ መነሻ ያባቶች ቤቶች አለቆች መሆናቸው ለማስተዋወስ ወንድሞቹን ይጠክስና ይሁዳን ግን በተለየ መንገድ ያነሳዋል እና ይሁዳ ለምን እንደው የተነሳው ብለን سنል የመሲሁ የትውልድ መስመር ከ12 የእስራኤል ነገድ መካከል በይሁዳ መሆኑ የሚታወቅ ስለሆነ ነው ይሄንን በተመለከተ ያይቆብ ልጆቹን በሚባርክበት ጊዜ በተለይ የሚመጣው ንጉስ ከይሁዳ እንደሚወጣ የሚገልጽ ሆኖ እናገኘዋለን ኦሪስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ከቁጥር 9 ጀምሮ ወይም ከቁጥር 8 ጀምሮ سنመለከት ይሁዳ ያንበሳ ደቦል ነው ልጄ ሆይ ከአደን ይወጣ እንደ አንበሳ ሸመቀ እንደ ሴት አንበሳም አደባ ያስነሳው ዘንድ ማን ይችላል ቁጥር 10 ላይ ሲደርስ ደግሞ በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም የገዢው ዘንግ ከእግሮቹ መካከል ገዢ የሆኖ እስኪመጣ ድረስ ይለና የአህዛ መታዘዝም ለእርሱ ይሆናል ይላል ስለዚህ ያይቆም እንድነው ያለ ያለው ይሁዳን ሲባርክ እሱን ያንበሳ ወይም ያንበሳ ደቦል ያደርጋል በዮሐንስ ራይ ምራፍ 5 ላይ ደግሞ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ መሆኑ 
ተጠቅሷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ከሽማግሌዎቹ አንዱ አታልቅስ ነው ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ ካለ በኋላ እርሱም የዳዊት ስር የሆነው የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማህተ ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ ይላል ስለዚህ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ ያኔ ያይቆብ የተነገረለት ያንበሳ ደቦል ልክ አንበሳ የአራዊት በሙሉ ንጉስ እንደሆነ ሁሉ እንደዚሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው ዓለም ንጉስ ነው የነገስታት ንጉስ ነው የሚለው ለማሳየት ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ አድርጎ ያቀርብልናል ማለት ነው ኢብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ጌታችን ከይሁዳ ነገድ እንደወጣ የተገለጠ ነውና የሚልቃልና ነበር ስለዚህ ጌታችን ከይሁዳ ነገድ መወለዱን ማሳየት የግድ ነው በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም ይላል እንግዲህ ገዢ የሆነው ስኪመጣ ድረስ አሁን ዋናው ይሄ ገዢ የሆነው የተባለው የሚመጣው ንጉስ ነው አህዛብን በብረት በትር የሚገዛው ንጉስ ከእስራኤል ተወልዶ መላውን አህዛብ የሚገዛ ንጉስ እሱ ነው ገዢ የሆነው የተባለው እና ያነ ሲመጣ ደግሞ ያህዛብ መታዘዝ ለርሱ ይሆናል ይላል እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ ልክስ እንጀምር እንደገለጽ ነው ያብርሃም ልጅ የመባሉ ጉዳይ ምንድነው በአብርሃም በረከት ያብርሃም በረከት ወደ አህዛብ የሚያደርስ መሆኑን የሚያሳይ ነው እንግዲህ የምድር ነገዶች በሙሉ ወይ የምድር አህዛብ በሙሉ በአንተ ይባረካሉ ተብሏል ስለዚህ በኋላ አብርሃም ይሳቅን ይሳቅ ያይቆብን ያይቆብ ደግሞ ይሁዳን ይወልዳል ይሁዳ ላይ ደግሞ እንደተነገረው ያህዛብ መታዘዝ ለርሱ ይሆናል የሚል በረከት ተቀብሏል ይሁዳ ያንን ከማስተዋወስ አቋያ ይህ በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የተገለጠው ንጉስ የተቀባው መሲህ ወይም ክርስቶስ ወደፊት በአህዛብ ላይ የሚነክስና አህዛብን በሙሉ የሚገዛ ንጉስ መሆኑን የሚያመለክት ነው ማለት ነው ይሁዳ መጠቀሱ ለዛ ነው ይሁዳንና ወንድሞቹን ወለደ ይለን ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር እና ያለን ይሁዳ ከትእማር ፋሬስንና ዛራን ወለደ የሚል ቃል እናገኛለን በትኛው ማረገ ትውልድ በአብዛኛው ሴቶች ትውልድ ውስጥ ሲገቡ አንመለከተም ማቴዎስ ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትውልድ በሚጠቅስበት ጊዜ አንድ አንድ ሴቶችን ያነሳል እሱም የሚያነሳው መርጦ ነው ምክንያታው ይሆኑ ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ውስጥ ቢያንስ አራት ሴቶች በዚህ ሐረገት ውልድ ውስጥ ተነስተዋል እነሱም አሁን ያስናነብ የጠራናት ተማር አንዷናት ሁለተኛዋ ደግሞ በቁጥር አምስት ላይ ራኬብ ትባላለች ሰለሞን ከራኬብ ቦኤዝን ወለደ ይላል ራኬብ ወይም ራአብናት ሌላው ደግሞ እዛው ቁጥር አምስት ላይ ሶስተኛዋ ቦኤዝም ከሩት እዮብድን ወለደ ይላል ስለዚህ ሩት ተጠቅሳለች እዚህ ስፍራ ላይ ሶስተኛዋ ሷናት አራተኛዋ ደግሞ ቁጥር ስድስት ላይ ንጉስ ዳዊትም ከኦሪዮሚስት ሰለሞንን ወለደ ይላል የኦሪዮሚስት ተብላን የተጠቀሰችው ስሟን እንኳን አልተጠራም በርሳበይ ነው ስሟ ያንን እናውቃለን ነገር ግን ከኦሪዮሚስት ተብላለች እነዚህን አራት ሴቶች የሚያገናኛቸው ነገር ምንድነው ብለን سنል እነዚህ አራቱ ከአህዛብ መሆናቸውና ደግሞም በታሪካቸው ውስጥ ብዙ አሳፋሪ ነገሮች የተፈጸመባቸው ሴቶች መሆናቸው ነው እና በጣም የሚገርም ነው ሌሎች ጻፍት ለምሳሌ ጻፍት ፈሪሳውያን የሚባሉ አሉ ጻፎችና ፈሪሳውያን እንግዲህ ጻፎች የሚባሉት የመሲሁን ትውልድ ጻፉ ቢባሉ ኖሩ በርግጠኝነት እነዚህን ሴቶች ስማቸውን ያነሳሉ ብለን አንወስድ ምክንያቱም ታሪካቸው የሴቶቹ መጠቀስ ይሄን ያህል 
የሚያኮራ አይደለም አሳፋሪ ታሪኮችን የምናገኝባቸው ሰዎች ናቸው እዚህ ስፍራ ላይ ግን ዞሮ ዞሮ መሲሁ ከዳዊት መሆኑ ይታወቃል በብሉይ ኪዳንም ቢሆን ይሄ በመጻፈሩት መጨረሻ ላይ የዳዊት ትውልድ ተቆጥሯል እንደዚሁም በዜና ሙአይል መጻሕፍም ላይ የነገስታቱ ትውልድ የዳዊት ቤት ትውልድ ሲቆጠርም በመራፍ 3 ላይ ተቆጥሯል እና ትውልዱ መሲሁ ከዳዊት ቤት እንደሆነ ይታወቃል ከዳዊት ቤት ከሆነ ደግሞ ዳዊት ከየት መጣ የሚባለው ነገር ወደ ኋላ መልሰን ስናነብ ዳዊት ከይሁዳ ነገድ ነው ይሁዳ ደግሞ በየትኛው መስመር ነው ዳዊት ጋር የሚደርሰው ብለን ስንል በፋሬስ በኩል ነው ፋሬስ ደግሞ የተወለደው ከትእማር ነው ትእማር ማናት ፋሬስ እንዴት ከትእማር ሊወለድ ቻለ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ኦሪስ ዘፍጥረት ምራፍ 38 ን ስናነብ በጣም የሚያሳፍረውን ታሪክ እናነባለ እንግዲህ ምንድነው የእግዚአብሔር ጸጋ እንዴት አድርጎ ከዚህ ስፍራ ላይ እንኳን ሰዎችን የየመስሁ መስመር ውስጥ እንዴት እንዳስገባ የምንማርበት ነው ማለት ነው ይሁዳ እንደምታውቁት ከወንድሞቹ ተለይቶ ወደ አህዛም ምድር በአህዛም መካከል መኖር ይጀምራ በአዶላማውያን መካከል ልጆች ይወለዳሉ ከትእማር በጣም የሚያሳፍር ታሪክ ነው እንደ ታሪኩን ስትመለከቱ ከትእማር ልጆች ይወለዳሉ እነሱም ፋሬስና ዛራ ይባላሉ አሁን በዚህ ባህግ ባረገቱ ልድ ውስጥ የተጠቀሰው ፋሬስ የተባለው ነው እና ምን ማለት ነው በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደቀረበ ከዚህ በፊት ተመረና ያው ምህረትን ይዞ የተገለጠ ነው መድኃኒትን ይዞ የመጣ ነው በጸጋ የተገለጠ ነው የጋለሞቶችና የቀራጮች ወዳጅ እስከመሆን ደርሷል በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ ኃጢያተኞችን ወደ ንስሐ ለጠራንጂ ጻድቃን ለጠራ ለመጣሁም በማለት ተናግሯ ስለዚህ ኃጢያተኞችና የቀራጮች ወዳጅ ተባለ ቀራጮችና ኃጢያተኞች ኃጢያተኞችና ጋለሞቶች በሙሉ ንስሐ የገቡ ወደ ጌታ ሲመጡን መለከታለን በመላው ወንጌል ውስጥ ማለት ነው በሃረገቱ ልዱ ላይ ማሳየት የተፈለገው ከኋላ በታሪክ ውስጥ እንኳን በሱ የትውልድ መስመር ውስጥ እንኳን እነዚህ ሰዎች ስፍራ እንደተሰጣቸው የሚያሳይ ነው እንግዲህ ከዚች ከትማር ከአህዛብ ከሆነ ደግሞ በጋለሞት አመልክ ወደ ይሁዳ ከቀረበቻው ከርሷ የተወለደውን ፋሬስን የሚያቀርብበት ምክንያት ይሄ ነው የሚመጣው መሲህ በዚህ ትውልድ ውስጥ የተገኘ ነው እግዚአብሔር ኃጢያተኞች ሊያድን ይላከው ነው እጅግ በራቀና በረከሰ ስፍራ የሚገኙትንም እንኳን ለመቀበል የላከው መሲህና ንጉስ ነው ለማለት እነዚህን ሴቶች አነሳቸዋል ቀጣዩ እንደሞ سنመለከት ለምሳሌ ማናት ራአብና ራአብ እንዴት ነው ወደ እስራኤል ውስጥ እድል ያገኘችው ብለን ልንመለከት እንችላለን የራአብን ታሪክ ምናገኘው በመጽሐፍ ኢያሱ ምራፍ 2 ላይና ምራፍ 6 ውስጥ ነው የምታገኙት እና ሰልሞን ከራኬብ ቦኤዝን ወለደ ይላ እዚህ ስፍራ ላይ እቺ ራአብ እንደምታውቋት ወይም ራኬብ ተብላለች በዚህ ስፍራ ላይ ሊጠፉ ከተወሰነባቸው አህዛብናት ከአህዛብናት በያሪኮ ካሉ ነዋሪዎች ከአህዛብ ወገን ይሆነች ናት ስራዋ ደግሞ በዛ ላይ ግልሙትና ነው በጣም እንግዲህ ራቀች ሴት ናት ሩቅ ቦታ ያለች ነው ነገር ግን ኢያሱ ኢያሪኮን መውረስ በፈለገ ጊዜ ሁለት ሰላዮችን ወደ ኢያሪኮን ለላከናው ቃል በመራፍ ሁለት ላይ ኢያሱ ሁለት ላይ ይሄንን ታነባላችሁ እነዚህን ሁለት ሰላዮች በቤቷ ተቀበለች እና ምንድነው ምንመለከተው ዕብራውያን ምራፍ 11 ላይም ተመስክሮላታል ትልቅ እምነት በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ላይ እንደነበረት አይተና ኢያሱ 6 ቁጥር 25 ላይ 
እያሪኮ ሊሰልሉ እያስ ወሰደዳቸውን መልክተኞች ስለሸሸገች ጋለ ሞት አይቱን ራአብን ያባቷንም ቤተሰብ ያላትንም ሁሉ ያስዋዳናቸው እርሷም በእስራኤል መካከል እስከ ዛሬ ድረስ ተቀምጣለች ይላል መጽሐፈ ያሱ እስከሚጻፍ በዘመን ድረስ ራአ በእስራኤል መካከል ከቤተሰቦቿ ጋር እንደነበረች እንገነዘባለ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቦኤዝ ይወለዳል ቦኤዝ በጣም ደግሰው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሚሆነው ቦኤዝ የተገኘው ከዚች ከራአብ ነው ልብበው እንግዲህ መጀመሪያ አህዛብናት ከዚያ ጋለ ሞታ ነበረች ነገር ግን በእስራኤል አምላክ አመነች ከዛ እርሷና ቤተሰቦቿ አዳኑ በኋላም ከእስራኤል ተወልዶ ከይሁዳ ተወልዶ በመላው አህዛብ ላይ ገሺ ለሚሆነው ለሚመጣው መሲህ ለንጉሱ እናት ሆነች ማለት ነው እንግዲህ በዚያ ትውልድ ውስጥ እንድትገባ ተደረገች የእግዚአብሔር ጸጋ ሩክ ከነበረችበት ስፍራ አሁን በጣም ደስ በሚያሰኘው በመሲሁ የትውልድ መስመር ውስጥ እንድትገባ አደረጋት ማለት በቁጥር አምስት ላይ ደግሞ ሶስተኛዋን ሴት እናገኛለ ቦኤዝም ከሩት እዮቤድን ወለደ ይላል ሩት ማናት ሩት በስሟ የሚጠራ አንድ መጽሐፍ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አንድ መጽሐፍ በስሟ የሚጠራላት ሴት ናት ከመጽሐፍ መጽሐፍንት ቀጥሎ የሚገኘው መጽሐፍ መጽሐፍ ሩት ይባላል አራት ምራፎችን ያዘ ታሪክ የተመዘገበላት ሴት ናት ነገር ግን ይቺ ሴት ሩት ማለት ነው በትውልዷ ሞአባዊት ናት አህዛብ ወገን የሆነች ናት ሆኖም ግን መጽሐፈ ሩት እንደሚያሳየን በአንድ ወቅት አብሜሌክ የተባለ እግዚአብሔር ንጉሴ ነው አምላኬ ንጉሴ ነው የሚል የስሙ ትርጉም የሆነለት አንድ ሰው ኑሃሚን ከተባለች ሚስቱና ከሁለቱ ልጆቹ ማሃሎንና ኬሊዮን ከተባሉ ልጆቹ ጋር ወደ ሙአመድር እንደሄደ ያስነበበና በራሃብ ዘመን ሆኖም ግን አብሜሌክ ሞተ ሁለቱም ልጆቹ ሞቱ ኑሃሚን የተባለችዋ ከ ምራቶቿ ጋር ብቻ ቀረች እነዛ ሁለት ምራቶች ሩትና ኦርፋ ይባላሉ በኋላ እግዚአብሔር ቤተልሔምን እንደጎበኘ ስትሰማ ኑሃሚ ወደ ምድሪቷ ወደ ቤተልሔም ልትመለስ ተነሳች ሁለቱ ምራቶቿ ከርሷ ጋር አብረው ቢነሱ መጨረሻ ግን ኦርፋ ወደ ህዝቧና ወደ አማልክቷ ስትመለስ ሩት ግን ወደ ኑሃሚን ተጠጋች አዎ ህዝብሽ ህዝቤ አምላክሽ አምላኬ ይሆናል በማለት ከኑሃሚን ጋር ወደ ምድሪቱ ተመለሰች ወደ ቤተልሔም ተመለሰች በገብስ መከር ጊዜ ደረሱ በዚህ መልክ በቤተልሔም ውስጥ መኖር የጀመረችው እቺ ሙአባዊቷ ሩት የሚበጃት እንትፈልግ ጀመረ በኋላም እግዚአብሔር ሰጣት በቦኤዝ እርሻ ላይ እየቀረመች በነበረች ጊዜ ቦኤዝ አያት ኑሃሚን ይሄንን ስትሰማ ምን አለች ሊበጁን ከሚችሉት አንዱ ነው አለች በመጨረሻም ተበጃት ቦኤዝ የተባለው ደግ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ሩትን ሙአባዊቱን ሚስት ተሆነው ዘንድ ወሰዳት የእስራኤል ሽማግሌዎችም መረቋት የእስራኤልን ቤት እንደሰሩት እንደ ራሄልና እንደ ለያ ትሁን ብለው ተቀበሏት እናም ሩት በኋላ ላይ ልጅን ወለደች የወለደችውም ልጅ እዮቤድ ነው እዮቤድም ደግሞ በመሲሁ የትውልድ መስመር ውስጥ ያለ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ ከታንስቶ የት ቦታ እንደመጣ ተመልከቱ 
ሙአባዊት የነበረቻ ወደ እግዚአብሔር ጉባ እንዳይገቡ ከተፈረደባቸው በፍርድ ስር ከነበሩት ሰዎች ተጠርታ በኋላ የመሲሁ ቅድመ አያት ወደ መሆን ስትመጣ ነው የምንመለከታት ማለት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሁሉም ከአህዛብ የተጠሩ ሴቶችን ተመልክተናል ሶስቱን ሴቶች ትማር አህዛብ የነበረች ናት ራኬብ ወይም ራአብ ከአህዛብ ናት ደግሞ ሩት እንዲሁ ከአህዛብ ናት አሁን ደግሞ የምንመለከተው ከእስራኤል የሆነች ሴት ሆና ግን ከአህዛብ የሆነ ባል የነበረች ሴት ናት እርሷም በርሳቤ ናት አራተኛ ላይ የቀረበችው እርሷ ናት እና በቁጥር 6 ላይ ግን ስሟ በርሳቤ ተብሎ አልተጠቀሰ ቁጥር 6 ምን እንደሚለው ንጉስ ዳዊትም ከኦሪዮሚስት ሰለሞንን ወለደ ይላል ከኦሪዮሚስት ነው የሚለው እንግዲህ ይሄን ታሪኩን ወደ ብልይ ኪዳን ሄደን سنመለከት የምናገኘው ሁለተኛው ሳሙኤል መጽሐፍ ሳሙኤል ካለ ምራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ነው ምን እንደሆነ የሚለው ዳዊት ምልኮ ስለ ሴቲቱ ጠየቀ አንድ ሰው ይህቺ የኤልያብ ልጅ የኬጥያው ዮሪዮሚስት በርሳቤ አይደለች ምን አለ ይላል ስለዚህ ኦሪዮ ማን ነው ብለን سنል ኬጥያዊ ነው በርሳቤ ግን የኤልያብ ልጅ ናት ኤልያብ የሚለውን ስም سنመለከት ይህ የእስራኤል ስም ነው ስለዚህ በርሳቤ ወላጆቿ ከእስራኤል ወይም ከአይሁድ የሆኑ እንደሆኑ እናስባለን ሆኖም ግን ያገባችሁ ኬጥያዊ ነው ኬጥያዊውን ኦሪዮን ነው ያገባችሁ ስለዚህ በባሏ ስትታይ ቁጥሯ ከአህዛብ ይሆና እንደውም በዘዳግ ምራፍ 7 ጀም ምራፍ 7 ውስጥ ባለው ህግ መሰረት የተከለከለ ጋብቻን የፈጸመች ነው ህጉን የጣሰች ናት ማለት ነው ስለዚህ እንደ አህዛብ ልትታየ የምትችልናል ምንም እንኳን እስራኤላዊ መነሻ ቢኖራት ሆኖ ከዚህ ከዚች ሴት ውስጥ በኋላ ሰለሞን ይወለዳል ሁለተኛው ደግሞ አሳፋሪ ነገር ሴቲቱ አህዛብ ያገባች ብቻ ሳትሆን ወደ ዳዊት የመጣችበት ታሪክ በራሱ እጅግ አሳፋሪ ነው ዳዊት ነገስታት በሙሉ ወደ ሰልፍ በሚወጡበት በዚያን ጊዜ በሰገነት ላይ ሆኖ የተመለከታት ሴት ናት ባሏ ኦሪዮ በጦር ሜዳ በነበረ ጊዜ ወደ እርሱ አምጥቶ እንዴት እንዳስነወራት እና ነውር የሆነ ስራ እንደሰራ እናውቃለን በዚህ ኃጢያትን በኃጢያት ላይ ደራርቦ ደግሞ ሲሰራን መለከታል በመጨረሻ ይሄንን ኃጢያቱን ለመሰወር ባሏን ኦሪዮን እንዴት እንዳስገደለም እናውቃለ እና ይሄ ሁሉ ታሪክ ስለ በርሳቤ ሲነሳ ይታወሳል በመሲሁ የትውልድ መስመር üst ይሄ አሳፋሪ ታሪክ እንዲታወስ ይሆናል ማለት ነው ዳዊት ከኦሪዮሚስት ሰለሞንን ወለደ የሚለውን ስናነብ ማለት ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ እንዴት ሰፊ ነው በኋላ ዳዊት ንስሐ ገብቷል ይህችንም ሴት እንደበደለ አውቋል ና ምንም ሊያደርግም ስለማይችል ሴቲቱን በሚስትነት ይወስዳል እርሷም አራት ልጆችን ተወልዳለች የርሷ ልጆችም በመሲሁ የትውልድ መስመር ውስጥ ይገኛሉ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ ሰለሞን የንጉሱ መስመር ይጠቀሳ በሉቃስ ወንጌል ትውልድ ደግሞ በስጋ አረገ ትውልድ ውስጥ ደግሞ ናታን እናገኘዋለን እርሱም የሷ ልጅ ነው እና ይህ አረገ ትውልድ ከአህዛብ የሆኑትን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሊባርክ እንዳለው በእጅግ በራቀና ዘግናኝ በሆነ አሳፋሪ በሆነ የኃጢያት ስፍራ ላይ የሚገኙትንም ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚያድን እንደሚቀበል ይህም መሲህ የሚመጣው የነዚህን ሁሉ ኃጢያተኞች ኃጢያት ከእስራኤል የሆኑትንም ከአህዛብ የሆኑትንም ሰዎች ኃጢያት የሚሸከም መሆኑን ለማሳየት በሚያስችል መልኩ የቀረበ ሐረገት ውልድ ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚያሳይ 
በቲቶ ምራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እንደተገለጸው ሰውችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ እነ ትዕማርን የሚያድን እነ ራከብን የሚያድን እነ ሩትን የሚቀበል ደግሞም እንደ በርሳብ ያሉትን የሚያቅፍ የሚቀበል የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተገለጠ በዚህ አይሁድ ንጉስ እንደተገለጠ ለማሳየት የሚያስችል ሀረገት ውለደ ነው ስለዚህ የተወደዳችሁ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ለታስተውል የሚገባው ነገር እዚህ ጋር ነግራችኋለሁ ራሳችሁን በተለያየ ስፍራ ታገኙታላችሁ ከእግዚአብሔር እርቃችሁ ተስፋን አታችሁ ያለ ክርስቶስ ሆናችሁ ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ የነበራችሁ ናችሁ ሁላችሁ ከራስ ጀምሮ ቁጥራችን ከአህዛብ ይሆንን ሰዎች ነን በህይወታችንም سنታይ ቀደም ብሎ የነበረን ህይወት ያው በዚህ ስፍራ ላይ እንደተጠቀሱት ሴቶች በተለያየ አሳፋሪና አስቀያሚ ቦታ የነበረነን ነገር ግን መሲሁ አው በስጋ ተገልጦ በመስቀል ላይ ሞቶ በሰራው ስራ ሁላችንን ዛሬ ተቀብሎናል ካህዛ በተጠራቸው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ያካል ብልት አድርጎ ገጥሞናል ማለት ነው አያችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄንን የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚያሳይ ሀረገት ውልድ ነው ይሄ ሀረገት ውልድ በዚህ መንፈስ እንድናነበው እጋብዛቸዋለሁ ሁሉ ግዜም ራሳችሁን በዚህ ትውልድ ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ያዛችሁትን ስፍራ በማሰብ እግዚአብሔርን በታላቅ ደስታና በመስካና ለታወድሱት ይገባል ማለት ነው እግዚአብሔር ስለገለጠው ስለዚህ ቃል ስሙ የተባረከ ይሁን ከዚህ ቀጥሎ በቀጥታ ከዚህ ትውልድ ውስጥ የየመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ተወለደ የሚለው እንደሞ ቀጥሎ እንመለከታለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በተመለከተ መማርን ጀምራለን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋራ ይሁን